Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier Chapitre 11 Le gai aventureux Marc fit éveiller son chapelain et lui tendit la lettre. Le clerc brisa la cire et salua d'abord le roi au nom de Tristan. Puis, ayant habilement déchiffré les paroles écrites, il lui rapporta ce que Tristan lui mandait. Marc l'écouta sans mot dire et se réjouissait en son cœur, car il aimait encore la reine. Il convoqua nommément les plus prisés de ses barons, et quand ils furent tous assemblés, ils firent silence et le roi parla. « Seigneur, j'ai reçu ce bref. Je suis roi sur vous, et vous êtes mes féos. Écoutez les choses qui me sont mandées. Puis conseillez-moi, je vous en requiers, puisque vous me devez le conseil. » Le chapelain se leva, délia le bref de ses deux mains, et debout devant le roi. « Seigneur !» dit-il. Tristan mande d'abord salut et amour au roi et à toute sa baronnie. « Roi, ajoute-t-il, quand j'ai eu tué le dragon et que j'eus conquis la fille du roi d'Irlande, c'est à moi qu'elle fut donnée. J'étais maître de la garder, mais je ne l'ai point voulu. Je l'ai amenée en votre contrée et vous l'ai livrée. Pourtant, à peine l'aviez-vous prise pour femme, des félons vous firent accroire leurs mensonges. En votre colère, bel oncle, monseigneur, vous avez voulu nous faire brûler sans jugement. Mais Dieu a été pris de compassion. Nous l'avons supplié, il a sauvé la reine, et ce fut justice. Moi aussi, en me précipitant d'un rocher élevé, j'échappais par la puissance de Dieu. Qu'ai-je fait depuis que l'on puisse blâmer La reine était livrée aux malades, je suis venu à sa rescousse. Je l'ai emportée. Pouvais-je donc manquer en ce besoin à celle qui avait failli mourir innocente à cause de moi j'ai fui avec elle par les bois. Pouvais-je donc, pour vous la rendre, sortir de la forêt et descendre dans la plaine N'aviez-vous pas commandé qu'on nous prît mort ou vif Mais aujourd'hui, comme alors, je suis prêt bossir à donner mon gage et à soutenir contre tout venant, par bataille, que jamais la reine n'eut pour moi, ni moi pour la reine, d'amour qui vous fût une offense. Ordonnez le combat. Je ne récuse nul adversaire, et si je ne puis prouver mon droit « Faites-moi brûler devant vos hommes. Mais si je triomphe et qu'il vous plaise de reprendre Iseut au clair visage, nul de vos barons ne vous servira mieux que moi. Si au contraire vous n'avez cure de mon service, je passerai la mer, j'irai m'offrir au roi de Gavois ou au roi de Frise, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Sire, prenez conseil, et si vous ne consentez à nul accord, je ramènerai Iseut en Irlande, où je l'ai prise, elle sera reine dans son pays. Quand les barons cornoyés entendirent que Tristan leur offrait la bataille, ils dirent tous au roi « Sire, reprends la reine, ce sont des insensés qui l'ont calomnié auprès de toi. Quant à Tristan, qu'il s'en aille, ainsi qu'il offre guerroyer en Gavois auprès du roi de Frise. Mande-lui de te ramener Iseut à tel jour et bientôt. » Le roi demanda par trois fois « Nul ne se lève-t-il pour accuser Tristan ?» Tous se taisaient. Alors il dit au chapelain « Faites donc un bref au plus vite, vous avez oui ce qu'il faut y mettre. Hâtez-vous de l'écrire, Iseut n'a que trop souffert en ces jeunes années, et que la charte soit suspendue à la branche de la Croix-Rouge avant ce soir. Faites vite. » Il ajouta « Vous direz encore que je leur envoie à tous deux salut et amour. » Vers la minuit, Tristan traversa la blanche lande, trouva le bref et l'apporta scellé à l'ermite au grain. L'ermite lui lut les lettres. Marc consentait, sur le conseil de tous ses barons, à reprendre Iseut, mais non à garder Tristan comme soudoyer. Pour Tristan, il lui faudrait passer la mer. Quand, à trois jours de là, au gué aventureux, il aurait remis la reine entre les mains de Marc. « Dieu, dit Tristan, quel deuil de vous perdre, ami Il le faut pourtant, puisque la souffrance que vous supportiez à cause de moi, je puis maintenant vous l'épargner. » Quand viendra l'instant de nous séparer, je vous donnerai un présent, gage de mon amour. Du pays inconnu où je vais, je vous enverrai un messager. Il me dira votre désir, ami, et au premier appel, de la terre lointaine, j'accourrai. » Iseut soupira et dit « Tristan, laisse-moi usant ton chien. Jamais limier de prix n'aura été gardé à plus d'honneur. Quand je le verrai, je me souviendrai de toi et je serai moins triste. »« Ami, j'ai un anneau de jaspe vert. Prends-le pour l'amour de moi. Porte-le à ton doigt. Si jamais un messager prétend venir de ta part, je ne le croirai pas, 
quoi qu'il fasse ou qu'il dise, tant qu'il ne m'aura pas montré cet anneau. Mais dès que je l'aurai vu, nul pouvoir, nulle défense royale ne m'empêcheront de faire ce que tu m'auras demandé, que ce soit sagesse ou folie. Ami, je vous donne Usdan. Ami, prenez cet anneau en récompense. Et tous deux se baisèrent sur les lèvres. Or, laissant les amants à l'ermitage, Augrin avait cheminé sur sa béquille jusqu'au mont. Il y acheta du verre, du gris, de l'hermine, drap de soie, de pourpre et d'écarlate, et un chêne plus blanc que fleur de lys, et encore un pâle froid harnaché d'or, qui allait l'amble doucement. Les gens riaient à le voir dispenser pour ses achats étranges et magnifiques ces dernières dés longtemps amassées. Mais le vieil homme chargea sur le pâle froid les riches étoffes et revint auprès d'Isotte. « Reine, vos vêtements tombent en lambeaux. Acceptez ces présents, afin que vous soyez plus belle le jour où vous irez au guet aventureux. Je crains qu'il ne vous déplaise. Je ne suis pas expert à choisir de tels atours. » Pourtant le roi faisait crier par la cornouaille la nouvelle qu'à trois jours de là, au guet aventureux, il ferait accord avec la reine. Dames et chevaliers se rendirent en foule à cette assemblée. Tous désiraient revoir la reine Isotte, tous l'aimaient, sauf les trois félons qui survivaient encore. Mais de ces trois, l'un mourra par l'épée, l'autre périra transpercé par une flèche, l'autre noyé. Et quant au forestier, Pérénis, le franc, le blond, l'assommera à coups de bâton dans le bois. Ainsi, Dieu, qui est toute démesure, vengera les amants de leurs ennemis. Au jour marqué pour l'assemblée, au guet aventureux, la prairie brillait au loin, toute tendue et parée des riches tentes des barons. Dans la forêt, Tristan chevauchait avec Isotte, et par crainte d'une embûche, il avait revêtu son aubert sous ses haillons. Soudain, tous deux apparurent au seuil de la forêt, et virent au loin, parmi les barons, le roi Marc. « Ami, dit Tristan, « Voici le roi votre seigneur, ses chevaliers et ses soudoyers. Ils viennent vers nous. Dans un instant, nous ne pourrons plus nous parler. Par le Dieu puissant et glorieux, je vous conjure, si jamais je vous adresse un message, faites ce que je vous manderai. »« Ami Tristan, dès que j'aurai revu l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni mur, ni fort château ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. »« Isot, Dieu t'en sache gré. » Leurs deux chevaux marchaient côte à côte, il l'attira vers lui et la pressa entre ses bras. « Ami, dit Isotte, entends ma dernière prière, tu vas quitter ce pays. Attends du moins quelques jours, cache-toi, tant que tu saches, comment me traite le roi, dans sa colère ou sa bonté. Je suis seul, qui me défendra des félons J'ai peur. Le forestier, Ori, t'hébergera secrètement. Glisse-toi la nuit jusqu'au cellier ruiné. » J'y enverrai Périnice pour te dire si nul ne me maltraite. Ami, nul n'osera, je resterai caché chez Ori, quiconque te fera outrage, qu'il se garde de moi comme de l'ennemi. Les deux troupes s'étaient assez rapprochées pour échanger leur salut. À une portée d'arc en avant des siens, le roi chevauchait hardiment avec lui Dinas de Lydan. Quand les barons l'eurent rejoint, Tristan tenant par les rênes le palefroid d'Isotte salua le roi et dit « Roi, je te rends Isotte la blonde. Devant les hommes de ta terre, je te requiers de m'admettre à me défendre en ta cour. Jamais je n'ai été jugé. Fais que je me justifie par la bataille. Vaincu, brûle-moi dans le soufre. Vainqueur, retiens-moi près de toi. Ou, si tu ne veux pas me retenir, je m'en irai vers un pays lointain. » Nul n'accepta le défi de Tristan. Alors Marc prit à son tour le pâle froid d'Isotte par les rênes et la confiant à Dinas, se mit à l'écart pour prendre conseil. Joyeux Dinas fit à la reine maint honneur et maint courtoisie. Il lui ôta sa chape d'écarlate somptueuse, et son corps apparut gracieux sous la tunique fine et le grand blio de soie. Et la reine sourit au souvenir du vieil ermite, qui n'avait pas épargné ses deniers. Sa robe est riche, ses membres délicats, ses yeux verts, ses cheveux clairs comme des rayons de soleil. Quand les félons la virent, belle et honorée comme jadis, irritée, ils chevauchèrent vers le roi. À ce moment, un baron, André de Nicole, s'efforçait de le persuader. « Sire, disait-il, retiens Tristan près de toi. Tu seras, grâce à lui, un roi plus redouté. » Et peu à peu, il assouplissait le cœur de Marc. Mais les félons vinrent à l'encontre et dirent. « Roi, écoute le conseil que nous te donnons en loyauté. On a médit de la reine à tort, nous te l'accordons. » 
mais si Tristan et elle rentrent ensemble à ta cour, on en parlera de nouveau. Laisse plutôt Tristan s'éloigner quelque temps. Un jour, sans doute, tu le rappelleras. » Marc fit ainsi. Il fit mander à Tristan par ses barons de s'éloigner sans délai. Alors Tristan vint vers la reine et lui dit adieu. Ils se regardèrent. La reine eut honte à cause de l'assemblée et rougit. Mais le roi fut ému de pitié et parlant à son neveu pour la première fois. « Où iras-tu sous ces haillons Prends dans mon trésor ce que tu voudras, or, argent, verre et gris. »« Roi, dit Tristan, je n'y prendrai ni un denier ni une maille. Comme je pourrai, j'irai servir à grand joie le riche roi de Frise. » Il tourna bride et descendit vers la mer. Isot le suivit de regard, et si longtemps qu'elle put l'apercevoir au loin, ne se détourna point. À la nouvelle de l'accord grand et petit, hommes, femmes et enfants accoururent en foule hors de la ville à la rencontre d'Isotte. Et, menant grand deuil de l'exil de Tristan, ils faisaient fête à leur reine retrouvée. Au bruit des cloches, par les rues bien jonchées, encourtinées de soie, le roi, les comtes et les princes lui firent cortège. Les portes du palais s'ouvrirent à tout venant. Riches et pauvres purent s'asseoir et manger, et pour célébrer ce jour, Marc, ayant affranchi cent de ses serres, donna l'épée et le aubert à vingt bacheliers qu'il arma de sa main. Cependant, la nuit venue, Tristan, comme il l'avait promis à la reine, se glissa chez le forestier Ori, qui l'hébergea secrètement dans le cellier ruiné. Que les félons se gardent. 